খাত্তিবৃন্দু আবারও প্রগতি ইনস্টিটিউট অফ বাসেলের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আমি হাসানুর রহমান তোমাদের মাঝে নিয়ে এসেছি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের আরেকটি নতুন ক্লাস নিয়ে সেটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাফারমেটিভ হচ্ছে হা বোধক নেগেটিভ হচ্ছে না বোধক ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের এই যে জিনিসগুলো অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ অ্যাসেটিভ ইন্টারগেটিভ এই জিনিসগুলো করতে গেলে সবসময়ের জন্য আমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা সেন্টেন্স পরিবর্তন করব কিন্তু অর্থের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না অর্থের গুণ ও মান বজায় রেখে আমাদের সেন্টেন্স পরিবর্তন করতে হবে ঠিক এই রকমের অর্থের গুণ ও মান ঠিক রেখে সেন্টেন্স পরিবর্তন করতে গেলে কিন্তু কিছু স্পেশাল নিয়মের প্রয়োজন হয় সেই স্পেশাল নিয়মগুলো নিয়ে আজকের আমার এই ক্লাস তো অ্যাপারমেটিভ নেগেটিভ করতে গেলে অসংখ্য নিয়ম আছে এর ভিতরে আটটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুলস আছে এই রুলসগুলো তোমাদের দিয়ে দিয়ে দেবো এই নিয়মগুলো আয়ত্ত করতে পারলে অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ ইনশাল্লাহ বিন্দু মাত্র তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না তো অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ করতে গেলে আমাদের অক্সিলিটি ভার্ব লাগে এবং অক্সিলিটি ভার্বের শেষে নট বসিয়ে কিছু বিপরীত শব্দ ইউজ করতে হয় তো কিছু বিপরীত শব্দের সাথে তোমাদের আগে পরিচয় করিয়ে দিই তারপরে ডিটেলস আসব তো মেইন ওয়ার্ড গুড এর অপোজিট ওয়ার্ড হবে ব্যাট ফ্রেন্ড বন্ধু ফৌ শত্রু মোরাল নৈতিক ইমোমোরাল অনৈতিক মর্টাল মরণশীল ইমোমোরটাল অমরণশীল রেগুলার নিয়মিত ইরেগুলার অনিয়মিত অ্যাক্টিভ কর্ম ইনঅ্যাক্টিভ অর লেজি অলস প্লিজেন্ট আনন্দ আনপ্লিজেন্ট নিরানন্দ অনেস্ট সৎ ডিসঅনেস্ট অসৎ প্লেসড কৃতজ্ঞ ডিসপ্লেসড অকৃতজ্ঞ হ্যাপি সুখী আনহ্যাপি অর স্যাড অসুখী পসিবল সম্ভব ইম্পসিবল অসম্ভব লিটারেট শিক্ষিত ইলিটারেট অশিক্ষিত রেসপন্সিবল দায়ী ইরেসপন্সিবল নির্দোষ হার্ট কঠোর ইজি সহজ অ্যাবসেন্ট অনুপস্থিত প্রেজেন্ট উপস্থিত অলএস সবসময় নেভার কখনই না লাভ ভালোবাসা হেইট ঘৃণা করা অ্যাগ্রি রাজি হওয়া ডিজ্যাগ্রি অসম্মত প্রকাশ করা গ্রাডিফুল কৃতজ্ঞ আনগ্রাডিফুল অকৃতজ্ঞ সিনসিয়ার আন্তরিক ইনসিনসিয়ার অন্তরিক পাংচুয়াল সময়নিষ্ঠ লেইট বিলম্বিত অর্ডিনারি সাধারণ এক্সট্রা অর্ডিনারি অসাধারণ উইলিং ইচ্ছুক আনউইলিং অনিচ্ছুক রাইট সঠিক রং ভুল রিমেম্বার স্মরণ করা ফর গিট ভুলে যাওয়া তো ডিওর স্টুডেন্টস এই যে বিপরীত শব্দগুলো এগুলো দিয়ে সাধারণত অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ করতে হয় তো এই বিপরীত শব্দগুলো কোন সময়ে ব্যবহার করতে হবে আসো এবার এগুলো নিয়ে ডিটেল আলোচনা করি অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ করতে গেলে নাম্বার ওয়ান যে রুলসটা সেটা হচ্ছে অক্সিলিরি ভার্বের ব্যবহার অক্সিলিরি ভার্ব আমরা জানি চার প্রকার টু বি ভার্ব টু ডু ভার্ব টু হ্যাভ ভার্ব এবং মডাল অক্সিলিয়ারি টু বি ভার্বগুলো হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার শেল বি উইল বি হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন হ্যাড বিন শেল হ্যাভ বিন উইল হ্যাভ বিন টু ডু ভার্ব হচ্ছে ডু ডি ডাজ টু হ্যাভ ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এবং মডেলগুলো হচ্ছে ক্যান কোড মে মাইক শুট উট ইটিসি আরও অসংখ্য আছে তো অকজিলির ভার দিয়ে যদি কোনো বাক্য থাকে সেক্ষেত্রে অকজিলি ভার এর সাথে আমরা নট দিব এরপরে যে শব্দটা আছে এটাকে আমরা বিপরীত করে দিব তাহলেই হয়ে যাবে এটাই হলো প্রথম রুলস তো একটা উদাহরণে চলে আসি তুবা ইজ অ্যান অনেস্ট গার্ড এখানে অক্সিলির ভাব ইজের ব্যবহার করা হয়েছে এবং একটা শব্দ আছে অনেস্ট তো আমরা এই অক্সিলির ভাবে শেষে নট বসাবো এবং অনেস্টের এগেনস্টে নিয়ে যাব তুবা ইজ নট এ ডিসঅনেস্ট গার্ড আর একটা এক্সাম্পলে আসি সিজান ইজ এ অ্যাক্টিভ পয় এখানে অক্সিলির ভাব ইজ আছে এর সাথে আমরা নট বসাবো এবং অ্যাক্টিভের বিপরীতটা বসিয়ে দেব সিজন ইজ নট এ লেজি বয় অ্যাক্টিভের অ্যাগেনস্ট হলো লেজি 
আশা করি বুঝতে পেরেছ এই রকমের সকল অগ্নিলির ভারবে শেষে নট বসাবো এবং বিপরীত শব্দ বসিয়ে দিব এরপর অগ্নিলারি ভার্ব যদি বাক্যে না থাকে তাহলে আমরা কিভাবে অ্যাফারমেটিভ কি নেগেটিভ করব আমরা জানি শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে না এর আগেও অনেকগুলো ক্লাসে আমি বলেছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের জন্য আমাদের ডু এবং ডাস এবং পাস্ট ইনডিফিনিটের জন্য আমরা ডিটকে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এই ডু ডিট এবং ডাসের সাথে নট বসিয়ে আমাদের বিপরীত শব্দ বসাতে হবে তো এখন আসি কয়েকটি এক্সাম্পল নিয়ে প্রথম এক্সাম্পল আই লাভ রোজ এখানে লাভটা প্রেজেন্ট ফর্ম তাই লাভের এগেনস্টে আমরা ডু ব্যবহার করব এবং এর সাথে নট বসিয়ে আমরা লাভের যে বিপরীত শব্দ আছে হেইট সেটাকে ব্যবহার করব আই ডু নট হেইট রোজ এরপরে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার নিয়ে একটা আসি হি লাভস আইসক্রিম আমরা জানি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারের শেষে ভার্বের শেষে এস বা ইয়ে যোগ করা হয় সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ডাস ব্যবহার করব তো বাক্যটি দাঁড়াচ্ছে হি অর শি ডাজ নট হেইট আইসক্রিম এরপরে আর একটা আসি দ্য প্লেট ক্রিকেট রেগুলারলি অথবা দে প্র্যাকটিস ক্রিকেট রেগুলারলি এখানে প্লেট যেটা আছে ভি টু সেক্ষেত্রে আমরা ডিটকে ব্যবহার করব দে ডিট নট প্র্যাকটিস অর প্লেট ক্রিকেট ইরেগুলারলি এরপরে আমরা আসি আরেকটা নিয়ম নিয়ে সেটা হচ্ছে অলেজ যদি কখনো থাকে কোনো বাক্যে সেক্ষেত্রে আমরা নেভার বসাব অলেজের জায়গায় নেভার দিয়ে বিপরীত শব্দ করব একটা এক্সাম্পলে আসি সিন্থিয়া অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ এখানে অলওয়েজের জায়গায় আমরা নেভার বসাব এবং বিপরীত শব্দ বসিয়ে দিব এক্সাম্পলটা দাঁড়াচ্ছে সিন্থিয়া নেভার স্পিক দ্য লাই এরপরে আমরা আসি অক্সিলির ভাব এবং বিপরীত শব্দ ছাড়া যদি অ্যাফারমেটিভকে নেগেটিভ করতে হয় তাহলে ব্যতিক্রম কিছু রুলসের প্রয়োজন সেই রুলসগুলো নিয়ে আগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান অনলি যদি কোনো বাক্যে থাকে এবং এরপরে যদি ব্যক্তি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অনলিটাকে বাদ দিয়ে তার স্থলে নন বার্ড ব্যবহার করব নেক্সট অনলি এর পরে যদি বস্তু থাকে অবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে অনলির জায়গায় আমরা নাথিং বাট বসাবো দেন অনলির পরে যদি কোনো নাম্বার থাকে মানে কোনো সংখ্যা থাকে সেক্ষেত্রে আমরা নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন ব্যবহার করব আলন আলন থাকলে আমরা নন বাট বসাবো এরপরে আরেকটা ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে মাস্ট বাক্যে যদি মাস্ট থাকে সেক্ষেত্রে মাস্টটাকে তুলে দিয়ে আমরা ক্যানট বার্ড অথবা ক্যানট হেল্প ব্যবহার করব যদি আমরা ক্যানট হেল্প দিই সেক্ষেত্রে ভার্বের শেষে আমাদের আইএনজি যোগ করতে হবে এরপরে আরেকটা নিয়ম এভরি বডি এভরি বডি দিয়ে যদি কোনো বাক্য থাকে সেক্ষেত্রে দ্যার ইজ নো বডি বার্ড এই কথাটা আমাদের তুলে ধরতে হবে বডির জায়গায় যেই থাক না কেন আমরা সেটাই বসিয়ে দেব তো এগুলোর কিছু তবে এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে এই যেটা বললাম অনলির পরে নন বাট এইটা ছাড়া বাক্যের আর কোনো কিছুই পরিবর্তন করা যাবে না কোনো বিপরীত শব্দ না এবং অক্সিলারি ভারবো না তো আসি এবার কয়েকটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করি অনলি হি ক্যান হেল্প মি তো এখানে পার্সন আছে সেক্ষেত্রে আমরা অনলির জায়গায় নন বার্ড বসাবো নন বার্ড হি ক্যান হেল্প মি নেক্সট অনলি দ্য সান গিভস আস এনার্জি এখানে অনলি এর পরে 
বস্তু আছে সেক্ষেত্রে আমরা অনলির জায়গায় নাথিং বাট বসাবো তো এক্সাম্পলটা এরকমেরই নাথিং বাট দ্য সান গিভস আস এনার্জি আর একটু এক্সাম্পল দ্য কার ইজ অনলি টোয়েন্টি লাখ টাকা এখানে অনলি এর পরে সংখ্যা আছে সো এখানে আমরা নট মোর দেন অথবা নট লেস দেন যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি তো এক্সাম্পলটা দেখে নি দ্য কার ইজ নট মোর দেন টোয়েন্টি লাখ টাকা নেক্সট আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আলম আলম যদি থাকে তবে আলমটা কোন জায়গায় বসানো হবে আলমের পরিবর্তে কিন্তু নন বার্ড বসাবো কোথায় বসাবো তো এক্সাম্পলটার মাধ্যমে এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি দ্য ওল্ড ওমন ওয়াজ আলম আলিফ এখানে আলমটা আমরা আলমের জায়গায় আমরা নন বার্ড বসাতে পারব না নন বার্ডটা আমাদেরকে এটা একটু ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে ব্যক্তির আগে বসাতে হবে তো এক্সাম্পলটা হচ্ছে এরকমেরই নন বার্ড দ্য ওল্ড ওমেন ওয়াজ আলিফ এরপরে মাস্টের এক্সাম্পলগুলো দিয়ে মাস্টের ব্যবহারটা তোমাদের ক্লিয়ার করে দিচ্ছি মাস্ট গো টু কলেজ তো মাস্টের জায়গায় আমরা কি ব্যবহার করব উই ক্যানট বাট গো টু কলেজ এখানে আমরা হেল্পও ব্যবহার করতে পারি তো হেল্প ব্যবহার করলে আইনজি ব্যবহার করতে হবে ব্যাপারটি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি উই ক্যানট হেল্প গোয়িং টু কলেজ আশা করি মাস্টার ব্যবহারটা বুঝতে পেরেছ এবার আমরা আসি এভরি দিয়ে এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড তো আমরা এখানে কি করতে পারি এভরি জায়গায় দেয়ার ইজ নো এখানে এভরি পরে মাদার আসে তাই আমরা মাদার ব্যবহার করব তারপরে বাটকে ব্যবহার করব এক্সাম্পলটা দাঁড়াচ্ছে দেয়ার ইজ নো মাদার বাট লাভস হার চাইল্ড তো ডিয়ার স্টুন আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে আরেকটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভের একটা রুলস আছে যেটা কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে প্রায় দেখা গিয়েছে এসএসসি এবং এসএসসিতে মোস্ট অফেন এটা আসি সেটা হচ্ছে অ্যাস সুন অ্যাস অ্যাস সুন অ্যাস এটা হচ্ছে একটা অ্যাফারমেটিভ যার বাংলা মানে হচ্ছে মাত্রই বা সাথে সাথে এর যদি নেগেটিভ করতে যাই আমরা কিন্তু তিনভাবে করতে পারি একটা নোসোনার হ্যাড ব্যবহার করে হার্ডলি হার্ড ব্যবহার করে স্কার্সলি হার্ড ব্যবহার করেও আমরা এটা কমপ্লিট করতে পারি তো অ্যাসুন অ্যাস এটা পজিটিভ এর মানে হচ্ছে মাত্রই বা সাথে সাথে নোসোনার হ্যাট এর মানে হচ্ছে তে ড্যাশ ড্যাশ তেই মানে দেখতে না দেখতেই খেতে না খেতেই আসতে না আসতেই এই ধরনের অর্থে নোসোনার হ্যাট হার্ডলি হার্ট স্কার্সলি হার্ট ব্যবহার করা হয় এরপর একটু এক্সাম্পল আসি আর সাথে সাথে আজকে তোমাদের এটাও বুঝিয়ে ক্লাসটা কমপ্লিট করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাস সুন অ্যাস এর পরে এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো কিভাবে বাক্যগুলো যুক্ত হয় আমরা জানি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে সাধারণত দুইটা সাবজেক্ট এবং দুইটা ভার্ব বসে তো এটা কিভাবে বসবে সেটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি তো অ্যাস সুন অ্যাস এর পরে তো দুইটা ক্লোজ তো অবশ্যই থাকবে তো প্রত্যেকটা কলেজই একই ধরনের স্ট্রাকচার থাকে সেটা হচ্ছে এরপরে সাবজেক্ট বসবে দেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম দেন অবজেক্ট এর পরে যে ক্লোজটা থাকবে সেখানেও সেম সাবজেক্ট ভার্বের পাস্ট ফর্ম এরপরে অবজেক্ট ব্যবহার করা হবে আর আমরা জানি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে কিন্তু সাধারণত কিছু কিছু সেন্টেন্স আছে যেখানে কানেক্টরটা বাক্যের মাঝখানেই থাকে যার কারণে দুই ক্লোজের মাঝখানে কোনো কানেক্টর ব্যবহার করা হয় না তো এক্সাম্পলটা এরকমেরই নো সোনার হ্যাড দ্য বাগলার সহ দ্য কপ বাগলার অর্থ এখানে চোরকে বলা হয়েছে শ্যাসরাচোর সিদিল চোর আর কপ বলতে এখানে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে তোমাদেরকে নতুন দুটো শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য এই দুটো শব্দকে আমি ব্যবহার করেছি এর বাংলা অর্থ হচ্ছে পুলিশকে দেখা মাত্রই চোরটি হি রেন আওয়ে পালিয়ে গেল তো এইটাকে আমরা তিনভাবে করতে পারি তো একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে তোমাদের বুঝিয়ে দিব কিন্তু নো সোনার হ্যাড হার্ডলি হ্যাড স্কার্সলি হ্যাডের পরে বাক্যগুলো কিভাবে বসে এটা তোমাদের জানা মোস্ট 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 ইম্পর্টেন্ট কারণ এস এবং এস তে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে এখান থেকে অবশ্যই একটা থেকে যায় মোস্ট অফেন দেখা গেছে এইটটি পারসেন্ট এটা থাকার সম্ভাবনা বেশি 
তাই স্ট্রাকচারটা সহ তোমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি তো নো সোনার হ্যাড স্কার্সলি হ্যাড এবং হার্ডলি হ্যাড এই তিনটাতে তো দুইটা ক্লোজ বসে প্রথম ক্লোজে সাবজেক্ট থাকবে ভার্বের পাস পার্টিসিপেট ফর্ম তারপরে অবজেক্ট সেম হার্ডলি হ্যাডেও স্কার্সলি হ্যাডেও প্রথম ক্লোজে আবার বলছি সাবজেক্ট ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্ম তারপরে অবজেক্ট এরপরে যে আর একটা ক্লোজ বসে এর মাঝে একটা কানেক্টর দিন ব্যবহার করতে হবে শুধুমাত্র নো সোনার হ্যাডের বেলায় এরপরে যে ক্লোজটি থাকবে সেখানে সাবজেক্ট ব্যবহার করব ভার্বের পাস ফর্ম এবং অবজেক্ট আমি আর একটু যেহেতু অনেক বড় একটা বাক্য তাই এটা আমি বারবার রিপ্লে করছি প্রথম কলেজে থাকবে সাবজেক্ট ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম অবজেক্ট এরপরে দেন কানেক্টর ব্যবহার করার পরে সাবজেক্ট ভার্বের পাস ফর্ম এবং অবজেক্ট এটা শুধুমাত্র এই দেন কানেক্টরটা ব্যবহার করবো শুধু নো সোনার হ্যাডের বেলায় হার্ডলি হ্যাড এবং স্কার্সলি হ্যাডের বেলা সবই ঠিক দেখবে শুধু হইন নামক কানেক্টরটাকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ হার্ডলি হ্যাড এবং স্কার্সলি হ্যাডের বেলায় শুধু হোয়েন কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে আর নো সোনার হ্যাডে দেন কানেক্টরটাকে ব্যবহার করতে হবে এর ফার্স্ট ক্লোজ এবং সেকেন্ড ক্লোজের স্ট্রাকচার সম্পূর্ণ একই থাকবে যাক প্রথম যে এক্সাম্পল নো সোনার হ্যাড এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে আমরা এভাবেই করতে পারি আমি একটা হার্ডলি হ্যাড দিয়ে করেছি করাচ্ছি হার্ডলি হ্যাড দ্য বাগলার সিন দ্য কপ হোয়েন হি রেন আওয়ে অনেক কষ্ট হলো অনেক বড় একটা ব্যাপার এটা নো সোনার হ্যাডের তো চেষ্টা করবো তোমরা এটা এই অন্তত এই ইয়েটা একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দিবা এরপরে আসি ডিগ্রি দিয়ে যদি কোনো ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ আসে সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবা আমরা জানি ডিগ্রি তিন প্রকার পজিটিভ কম্পারেটিভ এবং সুপারলেটিভ তো সকল ডিগ্রির নেগেটিভ হলো পজিটিভ ডিগ্রি দ্যাট মিন্স কম্পারেটিভও যদি থাকে বা সুপারলেটিভ যাই থাক না কেন যদি নেগেটিভ করতে বলে তোমরা সেটাকে জাস্ট পজিটিভ পে ডাইভার্ট করবা দ্যাটস অ্যান আপ এটা নেগেটিভ হয়ে যাবে তো একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসতেছি tuba is one of the most intelligent girl in the class eta ekta superlative to eta ke amra positive ni ashbo seta hocche very few girl in the class as is as intelligent as tuba to ekhon tomader proshno hote pare sir eta kibhabe korlen ashole eta korar amar degree er ekta class ache onek boro ekta function eta ei class e ei affirmative negative e এই ক্লাসের স্ট্রাকচারটা বোঝানো সম্ভবই হবে না আমার ডিগ্রির ক্লাস আছে তুমি সেখান থেকে দেখে নিও এরপরে আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে টু অ্যাজেকটিভ সরি টু অ্যাজেকটিভ টু এই ধরনের যদি ওয়ার্ড দিয়ে যে বাক্যগুলো থাকবে টু ড্যাশ ড্যাশ টু মানে এতই ড্যাশ যে এখানে সাথে একটা অ্যাজেকটিভ বসা হয় এতই গরম যে এতই ঠান্ডা যে এতই শক্ত যে এতই ভালো যে এতই ভদ্র যে এতই শিক্ষিত যে এই ধরনের অ্যাজেকটিভ যুক্ত বাক্য যদি আমরা নেগেটিভ করতে চাই সেক্ষেত্রে ঠু এর পরিবর্তে আমাদের সো ব্যবহার করতে হবে এরপরে একটা এরপরে ড্যাড ব্যবহার করতে হবে কানেক্টর হিসেবে তারপরে আর একটা ক্লোজ ব্যবহার করতে হবে এখানে কিন্তু একটা ক্লোজ আছে এটাকে যদি নেগেটিভ করতে চাই তাহলে আমাদের দুইটা ক্লোজ ব্যবহার করতে হবে পরবর্তী ক্লোজে দুই ক্লোজের মাঝখানে আমরা জানি কানেক্টার ব্যবহার করা হয় সে ডেট নামক কানেক্টারটা ব্যবহার করতে হবে এবং পরে সাবজেক্ট দিয়ে ক্যানারটাকে ব্যবহার করতে হবে তো একটা এক্সাম্পলে চলে আসি হি ইজ টু উইক টু ওয়াক তো হি ইজ টু এর জায়গায় শো ব্যবহার করব হি ইজ শো উইক ড্যাট নামক কানেক্টার দ্যাটস অ্যান অফ এরপর নতুন যে ক্লোজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হি ক্যানট ওয়াক সে এতই দুর্বল যে সে হাঁটতে পারে না ডিয়ার স্টুডেন্টস অর ভিউর্স আশা করি অ্যাফারমেটিভ টু নেগেটিভ ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পেরেছো যদি তোমরা বুঝতে পারো তাহলেই আমার সার্থকতা তোমাদের বোঝার জন্যই আমার কষ্ট করে এই ক্লাসটা ভালো লাগলে লাইক দেবা শেয়ার করবা এবং সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবা সবার আগে আমার ক্লাসটি পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম